Zeynep'le her şey dahilden herkese merhaba. Bu videoda çok lezzetli bir dondurma tarifiyle karşınızdayım. Bu görmüş olduğunuz dondurmaları puding ile yaptım. Şimdi hiç vakit kaybetmeden bu çok kolay olan tarifin yapımına geçiyorum. İlk olarak iki tane pudingi ayrı ayrı tencerelere boşaltıyorum. Puding tercihi olarak ben fıstıklı ve çikolatalı kullandım. Dilediğiniz pudingi kullanabilirsiniz. İkisini de ayrı ayrı tencerelere döktükten sonra burada dikkat etmemiz gereken şudur. Pudinglerin üzerinde birinde 3,5 su bardağı süt diyor. Diğerinde 2,5 su bardağı süt diyor. Ben burada yarım bardak sütü ilave etmeyeceğim. 2,5 bardak olan fıstıklıya 2 bardak. 3,5 su bardağı olan çikolatalı pudinge de 3 su bardağı kadar süt ilave ediyorum. Ve önce pudingleri çırpıyorum. Daha sonra ocağa alıyorum. Ve ocakta puding pişene kadar pişiriyorum. Göz göz olduktan sonra da 2-3 dakika kadar pişirdikten sonra ocaktan alıyorum. Ve daha sonra soğumaya bırakıyorum. Pudingler soğuduktan sonra şöyle biraz çırpıyorum. Ve daha sonra da buzdolabında bir saat kadar bekleteceğim için böyle bir kapların içerisine döküyorum. Ve döktükten sonra da buzdolabında bir saat kadar bekletiyorum. Bir saat kadar bekletmiş olduğum pudingi dolaptan çıkardım. Şimdi ise mikserle pudingi çırpıyorum. Diğerini de aynı şekilde çırpıyorum. Ve daha sonra da şöyle bir borcamın içerisine pudingi döküyorum. Önce birini yarısına kadar ilave ediyorum. Diğer yarısını da diğer pudingi ilave ediyorum. Ve güzelce düzeltiyorum. Çikolatalı pudingin üzerine bir avuç kadar damla çikolata döküyorum. İçine de dökebilirsiniz. Ekstra üstüne de dökebilirsiniz. Daha da çikolatalı olmasını istediğim için bu şekilde döküyorum. Ve bir gün dondurucuda bekletiyorum. Daha sonra dondurucuda bekletmiş olduğum dondurmayı dondurucudan çıkartıyorum. Şu anda gördüğünüz gibi bayağı bir katı bir vaziyette. Hemen şöyle üst kısmından almaya çalışıyorum ama çok katı olduğu için alamıyorum. Yaklaşık bir 10 dakika kadar birazcık yumuşamasını bekliyorum. Daha sonrasını da şöyle dondurma külahlarına alıyorum. Derseniz dondurma kasesine de alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yapım aşaması son derece kolay ve çok da lezzetli bir dondurma oldu. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve daha fazla videodan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha farklı ve daha güzel videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.